dear students today we are going to discuss about nor based wrong so we have discussed about the or based wrong in the case of or based wrong there will be word line and bit line and in the case of or based wrong bit line is connected to zero or ground by a pull down device and a word line there is a transistor and its drain is connected to vdd but in the case of nor based rom the difference is that here the bit line will be connected to vdd and the most transistor that is connecting the word line and bit line will have the gate source connection at the word line and bit line but its drain is grounded okay so you can see whenever there is a transistor then this bit line voltage will be going like this so whenever there is a presence of transistor the voltage will uh, at this bit line will be zero so zero will be stored whenever there is a mos transistor and here there is absence of mos transistor so bit line voltage will be there so one is stored so presence of transistor bit line is connected to ground and absence of transistor bit line is connected to vdd so presence of mos between word line and bit line cell storing zero and absence of mos between word line and bit line cell storing one so this is the rule adayad mos transistor inde engil zero store eyyanenu thulliyane mos transistor illa engil one store eyyanenu thulliyane idu poliyane ee oru rom work eyyanadu appo adine namakku general aayittu bit line endu arya default connected to vdd ground line between two word lines so for designing a 4 by 4 array of nor we have to take the ground connection you know here is a mos transistor we need a ground connection for every mos transistor so we are taking a common ground and that ground line will be drawn between two word lines and the presence of transistor means bit line is connected to ground and absence of transistor means bit line is connected to vdd so this uh, here only one word line is activated at a time by raising its voltage to vdd all other rows are held at low voltage levels and if an active transistor exists at the cross point of a column and a selected row the column voltage is pulled down to logic zero level by its transistor so in the case we have an example for you bit line all are default high line connect here word line is here അപ്പ വേർഡ് ലൈനിൽ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് കണക്ഷൻ അനുസരിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ആ മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെല്ലാം ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണം ഡ്രെയിനിൽ അപ്പം ആ ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ എവിടെയാണ് വരയ്ക്കുക രണ്ട് വേർഡ് ലൈൻസിനിടയിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം വേർഡ് ലൈൻ വണ്ണിനും വേർഡ് ലൈൻ ടൂവിനും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വേർഡ് ലൈൻ ടൂവിനും വേർഡ് ലൈൻ ത്രീനും ഇടയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബിറ്റ് ലൈനും നമ്മൾ വരയ്ക്കും ഇനി ബിറ്റ് ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി ഡി ഡിയിലേക്ക് പുൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻ മോസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പുൾ അപ്പ് ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ വരയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് നാല് വേർഡ് ലൈൻ ഫോർ ബൈ ഫോർ അരെ റോമാണ് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നാല് വേർഡ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക നാല് ബിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു വെക്കുക രണ്ട് വേർഡ് ലൈൻസിനിടയിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലൈനും അവിടെ വരച്ച് വെക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ് പാറ്റേൺ തരും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മോസ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ തരുമ്പോൾ അതിൽ വണ്ണ് കിട്ടുന്ന ബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് സീറോ കിട്ടുന്ന ഇവിടേക്ക് എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ബിറ്റ് പാറ്റേൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ആണെന്നിരിക്കുക ബിറ്റ് ലൈൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം സി ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തരുമോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ള ബിറ്റ് പാറ്റേൺ തരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഒന്ന് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ ഇത് നാലാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നോറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയാണ് സോറി പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ വേർഡ് ലൈൻ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് ലൈനിൽ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കണം ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഡ്രെയിൻ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കണം ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നോറിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം വൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നോറിൻ്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വേർഡ് ലൈൻ മാത്രമേ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാ നോക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് തരുക അപ്പോൾ വേൾഡ് ലൈൻ റോസിനെയാണ് കാണിക്കുക വൺ സീറോ 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 ഈ റോ തന്നു ഈ കോളൻ തന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൺ ഒന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അടുത്ത പാറ്റേൺ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്നാണ് തന്നതെന്ന് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് റോ രണ്ടാമത്തെ റോ ആണ് ആക്റ്റീവ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിലാണ് ഹൈ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വേൾഡ് ലൈനും സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എന്താണ് സീറോ വൺ 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 അപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സൂചിക്കുന്നത് നോറിൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അതായത് വേൾഡ് ലൈൻ വണ്ണിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലൊന്നും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വേൾഡ് ലൈൻ വണ്ണിൽ അതായത് ഇത് സെക്കൻഡ് ലൈൻ വേർഡ് ആണ് അതായത് ഡബ്ല്യു എൽ ഓഫ് വണ്ണിൽ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒന്നാമത് ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കണം ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ട്രെയിൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെന്നാൽ മിറർ ഇമേജ് പോലെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തല്ലേ മേലത്തേത് താ ട്രെയിൻ താഴത്തേക്കാണ് ഇതിൽ താഴെ നിന്ന് മേലോട്ടേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം വണ്ണായതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ട്രാൻസിസ്റ്റർ വേണേ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടു ടേബിൾ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ നോക്കുക സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഇതിലെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ റോ ആണ് ആക്റ്റീവ് അല്ലേ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിൽ ഹൈ സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ വേൾഡ് ലൈനിലും ലോ സിഗ്നലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ നോക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ വരുന്നത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ വൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ സീറോ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ വൺ ആണ് നാലാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലും നാലാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് പോവുക രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തേലും നാലാമത്തേലും ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കാരണം അത് രണ്ടും സീറോ ആണ് കണ്ട സീറോ സീറോ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തായി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇൻപുട്ട് നോക്കുക സീറോ 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 വൺ അപ്പോൾ അതിലെന്താണ് നാലാമത്തെ റോ ആണ് ആക്റ്റീവ് അതായത് നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനാണ് ഇനാബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാക്കിയെല്ലാം ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വൺ വൺ സീറോ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നോർ ആയതുകൊണ്ട് എന്നാണ് സീറോ വരുന്നതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവുക വേൾഡ് ലൈൻ മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിൽ പോവുക അതിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലാണ് സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ഇതിന് മുകളിലോട്ടേക്കായിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ട്രൂ ടേബിൾ തന്നാൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും നോക്കുക ആദ്യം എന്നാണ് വേൾഡ് ലൈൻ സീറോ മാത്രമാണ് ആക്റ്റീവ് ഒന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ആക്റ്റീവ് ആയി അപ്പോൾ അതിന് വൺ കൊടുക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം സീറോ 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 കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് ബിറ്റ് ലൈൻ വണ്ണിൽ എന്ത് കിട്ടും ബിറ്റ് ലൈൻ വണ്ണിൽ വൺ ആണ് കിട്ടും ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അതിനിവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സീറോ കിട്ടും ഇവിടെ വണ്ണ് വണ്ണ് വരും നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക വേൾഡ് ലൈൻ ഇത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് ലൈൻ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതെന്ന് വരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ബാക്കി എല്ലാ വേൾഡ് ലൈനും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എന്നില്ല കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ബിറ്റ് ലൈൻ എന്ത് വരും ഇവിടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പ്രസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് സീറോ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ല ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ വൺ 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 കൊടുക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ആണ് ഇനേബിൾ ആകുന്നതെന്ന് വരിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ഇനേബിൾ ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വേൾഡ് ലൈൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ് ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ബിറ്റ് ലൈൻ നോക്കുക ബിറ്റ് ലൈൻ ഒന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതവിടെ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ബിറ്റ് ലൈനിലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ല ഈ പോയിൻറ്റിൽ അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ കിട്ടും ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ 
ഒന്നാമത്തത് ഇനേബിൾ ആക്കുമ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു വിറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ വി ഡി ഡിയിലേക്ക് തന്നെ ഇത് പുള്ളായിട്ട് നിൽക്കും കാരണം ഈ വോൾട്ടേജ് വേറെ എവിടെയും പോകുന്നില്ല വേറെ എവിടെയും പാത്തോ പോകാനുള്ള പാത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് പുള്ളായിട്ട് ഈ എൻമോസ് വഴി പുള്ളായിട്ട് വി ഡി ഡി കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഒന്നാമത്ത് എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത നോക്കുക ഇനി അടുത്ത വിറ്റ് ലൈനിൽ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ഇനേബിൾ ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് വേൾഡ് ലൈനും ഡിസേബിൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ വിറ്റ് ലൈനിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡബിൾ എൽ ഇനേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനേബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഇവിടെ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എൻമോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എൻമോസ് അപ്പോൾ ഓണായി അല്ലേ ഓണായി ഇനി നോക്കുക ആ വേൾഡ് ലൈൻ തന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എൻമോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എൻമോസിന് എന്താണ് ഓണാണോ എല്ല എന്താണ് ഇവിടെ വേൾഡ് ലൈന് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവൻ ഓഫ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കുക അടുത്ത ആളെ നോക്കുമ്പോൾ ആടെ ഒന്നും കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ആകെ കണക്ഷൻ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ ഒ സീറോ ഇവിടെ മാത്രമാണ് ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഓഫ് ആണ് അപ്പം ഈ വി ഡി ഡി നോക്കും ഈ വി ഡി ഡി വന്ന് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഒരു കറണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പാത്തൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവൻ അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ആണ് അല്ലേ ഇവൻ ഓഫ് അല്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കും പോകാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ല ഇവിടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോൾ ഈ വി ഡി ഡി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്തോ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ വിറ്റ് ലൈനിൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടുമോ ഇല്ല എന്താണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇതിലൂടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് ലൈനിൽ എന്ത് വന്ന് സീറോ വോൾട്ടേജ് വന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് എൻട്രി സീറോ ആയത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേൾഡ് ലൈൻ ത്രീയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അത് എത്രയാണ് വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം വേൾഡ് ലൈൻ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ലൈനിൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്തായാലും നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇവൻ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇവൻ ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇവനും ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇവനും ആക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് വന്നു ഇവിടെ വണ്ണ് വരുമ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവൻ സീറോ ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഈ ബീറ്റ് ലൈനിൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈവൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവൻ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവൻ ഇവിടെ ഒരാൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ എൻമോസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എൻമോസ് എന്താണ് ഓൺ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഇവൻ സീറോ ആണ് ഈ വേൾഡ് ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓഫും ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളെന്താ നോക്കേണ്ടത് ഇയാൾ ഓഫ് ആയില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഇതിലൂടെ തന്നെ കറണ്ട് വരുന്ന അതിന് വേറെ പാത്തൊന്നുമില്ല ബാഗി ബിറ്റ് ലൈനിലൂടെ തന്നെ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് ഈ ലൈനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും വേറെ എവിടേക്കും സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ തേർഡ് വേൾഡ് ലൈനിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് തന്നെ കിട്ടും അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻട്രി ഹൈ എന്ന് വന്നത് ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കുക നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിലല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അതായത് ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈനിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നാലാമത്തെ വേൾഡ് ലൈൻ ആരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ലൈൻസ് ഈവൻ വരുന്നുണ്ട് ഇവൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവനും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടീഷനും നോക്കുക ഡബ്ല്യു എൽ ഒ സീറോ ഇവൻ എന്ന ആദ്യം ഇനേബിൾ ആക്കിയ കണ്ടീഷൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ അല്ലേ എഴുതുന്നേ ഈ ലൈൻ്റെ അല്ലേ അപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്താണ് ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈ നോക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല ഇവർ തമ്മിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇവനെ നോക്കുക ഇവൻ ലോ ആണ് ഇവർ തമ്മിൽ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇവൻ ലോ ആണ് ഇവർ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താ കാര്യം ഇവർ ഫിസിക്കൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ഇത് ഇവിടെ എൻമോസ് ആണ് എൻമോസിന് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റിൽ സീറോ വന്നാൽ എന്താണ് ഇത് ഓഫായി അല്ലേ ഓഫായി കഴിഞ്ഞ